नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनीनो कृषी दर्शन कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत मंडळी आपल्याला कल्पना असेल की संपूर्ण जगामध्ये फळ आणि भाजीपाला यामध्ये आपल्या देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो याचा अर्थ असा आहे की फळ पिकांसोबत भाजीपाल्याची सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्या देशामध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते विविध राज्यांप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा भाजीपाल्याची लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर केली जाते उदाहरण द्यायचं झालं तर जवळपास सात दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर भाजीपाल्याची लागवड केली जाते आणि ती तीन हंगामामध्ये विविध हंगामामध्ये केली जाते उदाहरण द्यायचं झालं तर पावसाळी आहे हिवाळी आहे उन्हाळी हंगाम आहे याच्यामध्ये लागवड केली जाते आज आपल्याला माहीत आहे मंडळी की आपल्या जीवनामध्ये मानवी आहारामध्ये भाजीपाला पिकांना भाजीपाल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे कारण विविध रोगांपासून जर आपल्याला आपल्याला बचाव करायचा असेल आपल्याला तर आपल्याला भाजीपाल्याचा समाविष्ट रोजच्या आहारामध्ये करणं गरजेचं आहे एखाद्या ग्राहकाला बाजारात जर विचारलं आपण किंवा एखाद्या गृहिणीला जर आपण विचारलं तर ती म्हणेल भाजीपाल्याशिवाय स्वयंपाक हा होऊच शकत नाही आणि आपण हा जर प्रश्न त्यांना विचारला तर त्या म्हणतील समज हा प्रश्न विचारला की कोणत्या हंगामामध्ये आपल्याला भाजीपाला मिळतो किंवा चांगला भाजीपाला मिळतो फ्रेश भाजीपाला मिळतो किंवा भरपूर प्रकारचे भाजीपाला आपल्याला बघावेच मिळतात मंडीमध्ये किंवा बाजारामध्ये तर कुठलीही गृहिणी किंवा कुठलाही ग्राहक आपल्याला सांगेल की हिवाळ्यामध्ये कारण हिवाळ्यामध्ये पावसाळ्यानंतरचं मुबलक पाणी असतं बरेच ठिकाणी वातावरण अत्यंत पोषक असतं थंडी जशी आपल्याला आवडते तशी पिकांना पण आवडते त्यामुळे हिवाळ्यात अनेक प्रकारची भाजीपाल्याची लागवड यशस्वीपणे सहजपणे शेतकरी करतात पावसाळ्यात पण तसं भाजीपाल्याची लागवड करणं इतकं कठीण नाही पण उन्हाळ्यामध्ये जर भाजीपाल्याची लागवड करायची असेल तर ते अत्यंत जिकरीचं महत्त्वाचं किंवा कठीण किंवा आव्हानात्मक असं काम आहे असं मला वाटतं कारण एकतर पाण्याचं दुर्भिक्ष असतं आणि जागता जागतिक तापमान वाढीमुळे प्रचंड तापमान वाढत चाललं आहे आपल्याला जाणवत असेल आता की उन्हाचे चटके सगळ्यांना जाणवू लागले तर अशा हंगामात लागवड करायची म्हणजे मोठं जिकरीचं काम आहे आणि आव्हानात्मक आहे आणि म्हणूनच आज कृषी दर्शन या कार्यक्रमाअंतर्गत आपण हा चर्चेसाठी आपण विषय निवडला आहे उन्हाळी हंगामात भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान किंवा उन्हाळी भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान आपल्या टी व्ही स्क्रीनवर आपल्याला विषय दिसतो आहे नळी या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला जे तज्ज्ञ लाभले आहेत त्यांची ओळख मी आपल्याला करून देतो आपल्यासोबत तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर मधुकर भालेकर डॉक्टर भालेकर हे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वयित भाजीपाला संशोधन प्रकल्प आहे तिथे वरिष्ठ भाजीपाला पैदासकार म्हणून सर कार्यरत आहेत अनेक विषयांचा अनेक वर्षांचा अनेक भाजीपाला लागवडीत ते जे विषय आहेत त्याचा अनेक प्रकारे त्यांनी काम केलेलं असल्यामुळे मोठा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे गाठीशी आहे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला त्याची प्रचिती येईल सर नमस्कार नमस्कार कृषी दर्शन कार्यक्रमात सर आपलं मनापासून स्वागत सर आपलं लाईव्ह फोन इन प्रोग्राम आहे तर दर्शकांना कार्यक्रम सुरू असताना आपल्याला फोन करून काही प्रश्न विचारायचे असतात पहिले त्यांना फोन नंबर सांगूया आणि मग कार्यक्रमाला सुरुवात करूया म्हणजे आमचे फोन नंबर नोट करून घ्या पहिला नंबर आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य आणि दुसरा नंबर आहे दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य जे दर्शक मुंबई बाहेरून फोन करणार आहेत त्यांनी शून्य दोन दोन हा एसडी कोड अगोदर फिरवायचा आणि नंतरच हा दिलेला नंबर आपल्याला मिळवायचा आहे दर्शकांना माझी ही नम्र विनंती आहे की टी व्ही बघत असताना हा कार्यक्रम बघत असताना जर आपल्याला तज्ज्ञांना फोन करून प्रश्न विचारायचा असेल तर सर्वप्रथम आपले टी व्हीचा आवाज कमी करा आणि शांतपणे अगदी स्पष्ट शब्दामध्ये कमी वेळामध्ये प्रश्न विचारा म्हणजे आपला वेळ वायस राहणार नाही सर कार्यक्रमाला सुरुवात करूया या सर आता जेव्हा आपण उन्हाळी हंगामात जी भाजीपाल्याची लागवड करतो यात सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की मला विचारायचं होतं की वर्गीकरणाविषयी पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं जसं मी प्रस्तावनेत सांगितलं की मानवी आहारात भाजीपाला पिकाला काय महत्व आहे हे एक मला विचारायचं आहे आणि त्यानंतर भाजीपाला पिकांचं वर्गीकरण आपण कसं करा काय सांगाल भाजीपाला भाजीपाल्याचं आहारामध्ये जे महत्व अनन्यसाधारण महत्व आहे जी कारण की त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये जीवनसत्व आणि खनिजे याचं प्रमाण भरपूर प्रमाणात असते जी आणि भाजीपाल्याचा सकस असतो कस म्हणजे भरपूर त्याच्यात खनिजे जीवनसत्व असतात आणि त्याला आपण संरक्षित अन्न सुद्धा म्हणू शकतो म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण प्रोटेक्टिव्ह फूड म्हणतो बरोबर संरक्षित अन्न सुद्धा म्हणू शकतो आणि आहारशास्त्रज्ञांच्या मते त्यांच्यामध्ये असं त्यांनी संशोधन करून सांगितलं आहे की दिवसाला मानवाने तीनशे ग्रॅम भाजीपाला खायला पाहिजे एका बाय आणि तीनशे ग्रॅम भाजीपाला खायचा आहे आपल्याला पण त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचं खायचं आहे आता त्याच्यामध्ये एकशे पंचवीस ग्रॅम तुम्ही बालेभाज्या खायला पाहिजे शंभर ग्रॅम कंदमुळे खायला पाहिजे आणि पंच्याहत्तर इतर भाजीपाला खायला पाहिजे असं करून आपण तीनशे ग्रॅम भाजीपाला हा आपल्या रोजच्या आहारामध्ये घ्यायला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला सकस अन्न पुरवठा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात होईल दुसरा तुम्ही तो प्रश्न विचारला मला की भाजीपाल्याचं वर्गीकरण कसं कराल जी आता भाजीपाल्याच्या वर्गीकरणामध्ये पहिला प्रश्न होतो फळवर्गीय भाजीपाला 
आता फळवर्गे भाजीपालामध्ये टोमॅटो आपण लॅपटॉपच्या माध्यमातून दर्शकांना दाखवतो आहे हा टोमॅटो मिरची वांगी भेंडी काकडी भोपळा हे आपले फळवर्गे भाजीपाल्यामध्ये मोडतात जसा दुसरा गट येतो त्याच्यामध्ये शेंगवर्गे भाजीपाला आता शेंगवर्गे भाजीपाला म्हणलं की शेंगा त्याच्यामध्ये शेवगा येतो वाल येतो वटाणा येतो घेवडा येतो चवळी आणि गवार आणि इतर पण शेंगवर्गे भाजीपाला आहे प्रामुख्याने जे आपण जे आहे ते आपण सांगितले इथे नंतर कंदव कंद व मूळ वर्गीय पिके याच्यामध्ये प्रामुख्याने कांदा दुसरं लसूण आहे बटाटा आहे रताळी आहे गाजर आहे आणि मुळा आहे बीट आहे इत्यादी हे आपले कंदवर्गीय पीक आहेत नंतर दुसरा गट येतो पालेभाज्या दुसरा जो गट आहे पालेभाजींचा आहे तर पालेभाज्यांच्या गटामध्ये पालक मेथी शेपू साकवत इत्यादी भाज्या येतात माठ इत्यादी भाज्या त्याच्यामध्ये येतात आणि दुसरा जो वर्ग अजून एक दुसरा पाचवा वर्ग आहे त्याच्यामध्ये वेलवर्गीय भाजीपाला आता वेलवर्ग भाजीपाला म्हणजे वेलीसारखे वाढणारे भाजीपाला आता त्याच्यामध्ये कारली येतात दुधी भोपळा येतो नंतर तांबडा भोपळा येतो नंतर काकडी येते नंतर कलिंगड येतो नंतर खरबूज येतो आणि नवीन जे भाजीपाला आहे कोहळं म्हणतो आपण एक नंतर ढेमसा आहे तर टिंडा म्हणतो आपण त्याला एक असे विविध प्रकारचे वेलवर्गी भाजीपाला त्या गटामध्ये मोडतात सर आता उन्हाळी हंगामात जो आपण भाजीपाला घेतो तर या भाजीपाल्या गुणधर्मांविषयी जर आपल्याला काही सांगायचं असेल दर्शकांना तर काय सांगता येईल आता उन्हाळी हंगामात ते भाजीपाल्याचे गुणधर्म सांगायचे झाल्यास उन्हाळी हंगामात जो भाजीपाला पीक आहे हे उष्ण तापमानाला सहनशील असायला पाहिजे कारण की उष्ण तापमान जर वाढलं तर त्याच्या त्याचे फुलगळ होणे फळगळ होणे हे आपल्याला प्रतिकूल परिणाम त्याचे दिसून येतात त्याच्याकरता त्यांनी जास्तीत जास्त तापमान सहन केलं पाहिजे अशा प्रकारचा भाजीपाला फोन घेऊया नाशिक वरुण किरण गडा काय विचारू इच्छितात नमस्कार किरणजी विचारा हॅलो हा विचारा आवाज येतो विचारा सर कोथंबीर आणि मेथी ना मी चांदरून बोलतोय नाशिक जिल्हा हो हो तर प्रॉब्लेम असा आहे का मेथीचं आणि कोथंबीरचं जळण्याचं प्रमाण जास्त होत आहे आमच्याकडे बर बर अजून काही प्रश्न त्यासाठी उन्हाळ्यामध्ये काही उपाययोजना असेल ती सविस्तर सांगा बरं बरं प्रश्न कळलाय आपण तज्ज्ञांना विचारूया सर त्यांनी असं म्हटलं की मेथी आणि कोथिंबीरची लागवड करतात आणि जळण्याचं प्रमाण जास्त आहे काय कारण असू शकतात सध्या आता जे आपल्याकडे तापमानाचं प्रमाण आहे सध्याचं तापमान आपलं एक चाळीस डिग्रीच्या आसपास आहे नाशिकचं सुद्धा तुमचं तापमान एकोणचाळीस पर्यंत असेल आणि पालेभाज्या म्हणल्यावर फार नाजूक असते त्याच्याकरता आपल्याला एखादी जर आपल्याकडे शेडनेट वगैरे करायची जर सोय असेल तर त्याच्यावर तुम्ही शेडनेट पसरवले तर जळण्याचं प्रमाण कमी होईल त्याचप्रमाणे जर तुम्ही पाणी जर पाण्याचा पुरवठा जर व्यवस्थित देत असाल त्याचप्रमाणे अजून जर त्याच्यामध्ये तुम्ही स्प्रिंकलरनी पाणी दिलं दिवसातून दोन वेळे वगैरे वर्षावर तर जळण्याचं प्रमाण कमी होईल सर हे खूप छान सांगितलं पण आणि सर आपण सांगत होतो भाजीपाल्याच्या गुण गुणधर्मा धर्मांविषयी काय सांगता येईल भाजपाच्या गुणधर्म ते सांगत होतं की त्या जास्ती तापमान सहन करणारं पिकं पाहिजेत जास्ती तापमान जर सहन नाही केलं त्यांनी तर आपल्याला त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट म्हणजे प्रतिकूल परिणाम दिसून येतात त्याच्यामध्ये जेणेकरून की फुलगळ होणे फळगळ होणे इत्यादी प्रकार त्याच्यामध्ये दिसून येतात आपल्याला बोला सर त्याच्याकरता आपल्याला ते त्याच्यामुळे तापमान सहन करणारे जाती आहेत त्या निवडायला पाहिजे आणि त्याची लागवड करायला पाहिजे अच्छा सर आता आपण जेव्हा म्हणतो की उन्हाळी हंगामात प्रामुख्याने जो भाजीपाला घेतला जातो भाजीपाला घेतला जातो तर कोण कोणती पिकं आहेत जी उन्हाळी हंगामात घेतली तर त्याच्यापासून चांगली उत्पादकता आणि मिळू शकतं सर मला असं वाटतं की हा प्रश्न मला तुम्हाला सविस्तर विचारायचा आहे पण मंडळी त्या आधी घेऊ एक छोटीशी विशांती मंडळी ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत आज कृषी दर्शनमध्ये चर्चा सुरू आहे उन्हाळी भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान या विषयावर आणि आपल्यासोबत तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर मधुकर भालेकर सर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर जिल्ह्यातून राहुरीहून कार्यक्रमात तज्ज्ञ म्हणून सहभाग घेण्यासाठी सर आले सर एक प्रश्न मला विचारायचा होता आणि तेवढ्यात आपण ब्रेक पण घेतला की जेव्हा भाजीपाला पिकं घ्यायची उन्हाळ्यामध्ये तर काही विशिष्ट उन्हाळी भाजीपाला आहे की जो सहज शेतकऱ्यांना घेता येईल कारण बऱ्याच वेळा खूप कठीण आहे कारण पाण्याचं दुर्भिक्ष असतं तापमान वाढत चाललं आहे तर दोन चार भाजीपाला की शेतकरी सहज घेऊ शकतात आता उन्हाळी हंगामातील भाजीपाला विचार केला एक प्रामुख्याने भेंडीचा विचार करायला पाहिजे हो भेंडीचा विचार करायला पाहिजे नंतर दोन नंबरला आपण गवारीचा विचार करायला पाहिजे हो हो आणि त्याच्यानंतर आता भेंडी आणि गवार विचार केला आपण त्याला पाण्याचं प्रमाण कमी लागते जे तुलनात्मक विचार केला बाकी इतर पिकांपेक्षा याला पाण्याचं प्रमाण कमी लागते त्याचप्रमाणे वेलवर्गीय भाजीपाला आहे कारली आहे भोपळा आहे 
दुधी भोपड़ा है तांबड़ा भोपड़ा है नंतर तुम्स कार्ली है काकड़ी है ये सुधा पिके अपन योग्य प्रकार उन्हा हंगाम घू शको सर आता अपन संग भिंड है गवार है तुलनात्मक दृश्य अपन संगित कि पानी कमी लगता तो एक महत्वा विषय है कि ये लगवड़ नेमक को मेहनत कराला पाजे को मेहनत आठवड्यात कराला पाजे कारण बरच वे हो कि लगवड़ी का काकड़ी उदाहरण घतो आ ठंड जो तो गुण व्यवस्थित हो सुधा दर्शक संगण मैं वाट गरजे तुम्हारा भेंपास संगत जी आता भेंडी ही भाजी अभी है कि लहान मुलापास मोटा मनसापर्यंत आवड़ी भाजी भेंडी की बरबर लहान मुलापास सगे लोग भेंडी प्रिफर करते हैं आवड़ती अगर बरबर आता भेंडी का विचार के अपन अस संग उन्हा हंगाम हा पंद्रह जानेवारी नर तापमान वाढ़ जता है तो पंद्रह जानेवारी तो पंद्रह फेब्रुवारी या दरमियान अपन उन्हा भे की लगव करू योग्य प्रकार करू शको तो आप समझा अपन फेब्रुवारी महीन एक तारखे समझा लगव के लिए तो ला लगवड़ी लगवड़ के लिए तो अपने एक अड़ज महीन दोन महीन अपने फल घर सुरुआत होता है ते कालावधि है तो अपने एकशे दहा एक वीस दिवसपर्यंत फल तेजीपास मिलू शक तो अपने जे लगवड़ी है तो खतरीशीर बियाने पैले घे खतरीशीर जी चेजे आता भेंड मे तो महत्वा मुद्दा है कि हलद्या रोग आतो इलेवेन मोदी वायरस बरबर ये जर एखाद प्रतिकारक्षम वन अल निवड़ कराएगी नर लगवड़ी योग्य अंतर वपराय तो अपन तो लगवड़ी अंतर संगत कि पंच बाय तीस वर लू शको कि दाट लगव कराई की तीस बाय पंद्रह सेंटीमीटर सुधा अपन लगव करू शो बरबर नीसरा मुद्दा है तो खत व्यवस्थापन खत व्यवस्थापना अपन सुधा लाग लगवड़ी वेस है तेल शंभर पन्नास पन्नास नथरस पुरत पालाश किलो प्रति हेक्टरी पैले अपन जेव राम तैयार करते अपने एक अपने कहीं जेवड़ अवेलेबल अल जो उपलब्ध अल सेंद्रीय खत मे अपने यफ आय मन तो शेनखत मन तो कम्पोस्ट कम्पोस्ट खत सुधा पुरवा के चांगल प्रकार अपना रिजल्ट मिलू शकता नंतर खत खतर रासायनिक खत लगवड़ी वे पन्ना टक्के सर एक पालघर वर फोन ये विजय पाटिल अपने का विचारू इच्छित नमस्कार विजय जी विचारा नमस्कार सर मज न विजय पाटिल है मैं पालघर जि बोलते है हो मला संगाच हलो हलो मे कहीं तरी तंत्रिक अड़चण आल विजय जी का आवाज ये नहीं हलो नोटे सर फोन डिस्कनेक्ट जाए बहुते सर अपन संगत होता कि लगवड़ी अंतर खत व्यवस्थापन पानी व्यवस्थापन आपेक्षा अपन सर अपन एक महत्व संगित कि भेंडी पिका मधे विशेष कर लगव ही योग्य ठिका योग्य वे पाजे परत बियाण अपन संगित कि अत्यंत शुद्ध अल पाजे सत तुकार महाराज ने सुधा मटल कि शुद्ध बीजापुटी फले रसा गुण बरबर योलोवेन मोजे जो हलद्या रोग तो रोग प्रतिकारक शक्ति सुधा बियाण पाजे ती जी पाजे ती वन अली पाजे तो सर भेंडी और गवारा सुरुआती उल्लेख किया तो मैं वनान विषय जाए कारण बरस वे कहते कि पानी दुर्भिक्ष तो पे तग धरन रह कमी पानी हे जे वाढ़ा तापमान है तक तग धरन रह वना विषय अपने संगता है महत्मा फुले कृषि विद्यापीठा ने संशोधन महत्मा फुले कृषि विद्यापीठ ने भेंडी मे दोन वन शोध संकर शोध का दोनों वन साधे वन है जे का संकरित वन नहीं है एक फुले उत्कर्ष नवाच वन है नर दुसर है फुले विमुक्ता बरबर आता हा फुले विमुक्ता मे विषाणुमुक्त नाव तस है विषाणुमुक्त वायरस पास मुक्त अच्छा को शून्य पर टक्के वायरस यो पूर्ण विषाणुपास फ्री है मुक्त है तो असा वन है तो उत्पन्न सुधा चांगल है सरल वन अन संकरित वना तुलने में उत्पन्न देते एक दौनशे सहा क्विंटल पर्यत हेक्टरी उत्पादन की क्षमता है तीन आ डार्क हेमजे गर्द हिरव्या रंगाच है चांगल प्रकार बाजार भाव सुधा मिलू शको असा तो वन है तो शेक लोकान फार चला है सरल है अपने संकरित वना बिहार ने विकत घते बाबती नहीं तुम्हें तुम घर बिहार सुधा वनापरू शकता असा तो वन है भेंडी का दुसरा एक उत्कर्ष है हाँ। हा उत्कर्ष वन का पूर्ण शंबर टक्के विषाणुमुक्त नहीं है ये कई प्रमाण मधे विषाणु ये हा सु चांगला सहनशील है विषाणु रोगाला सहनशील है सहनशील अपन कि बयापैकी पन्ना पन्ना टक् तोड़नी हो ग रोग आला नुकसान होते नहीं अपने बरबर सहनशीलता फुले विमुक्त फुले विमुक्ता मैं अत्यंत महत्व है कारण हा हल्या रोग जो ये 
तर तो हळद्या रोग आला कि मग शेतकरी जसा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट येते शेतकऱ्यांसमोर मोठी समस्या शेतकऱ्यांची मोठी समस्याच आहे ती आणि उत्पादन खर्च पण वाढतो कारण मग तुम्हाला फवारणी करावी लागते त्याची काळजी घ्यावी लागते आणि व्हेक्टर्स म्हणजे किटाणू सहा रोग आणतात त्यामुळे कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागते तर अशा सगळ्या अडचणी असतात तर सर मला असं वाटतं की आपण जेव्हा भिंडी पिकाच्या आणि गवार पिकाच्या लागवडीविषयी बोलतो याविषयी जे काही स्लाईड्स आपल्याकडे आहेत जे आपल्याला इथे पुढे करून करता येईल हा त्याच्यामध्ये काही फोटोग्राफ्स आहेत आपण कारण मगाशी आपण बोलत होतो भेंडीचे आपल्याकडे जातींचे फोटो आहेत अच्छा तुम्हाला दाखवत होते हो कारण मगाशी आपण फुले तुम्हाला जे म्हणलं फुले उत्कर्ष हो आपण दर्शकांना दाखवू शकतो हा वान फुले उत्कर्ष जेव्हा म्हणलं या वानाची फळे हिरवी सरळ आकर्षक निमूर्ती आठ ते दहा सेंटीमीटर लांबीची खरीप उन्हाळी हंगामासाठी उपयुक्त वाहन आहे उन्हाळी हंगामातच चर्चा करतो आहे उन्हाळी हंगामासाठी योग्य वाहन आहे आणि हळद्या रोखाच प्रतिकारक्षम आहे प्रतिकारक आहे प्रतिकारक्षम नाही पूर्ण रेजिस्टन्स नाही आहे पण काही प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये रोग येतो पण रोग असा येतो की त्याच्या उत्पन्नावर काही विशेष परिणाम होत नाही नंतर सरासरी उत्पन्न सुद्धा दिलं आहे त्याचं एकशे पन्नास ते दोनशे क्विंटल प्रति हेक्टर त्याचं उत्पन्न आहे दुसरा वाहन आहे दुसरा वाहन आहे तुम्हाला सांगितलं मी आता फुले विमुक्ता हा सुद्धा एक वाहन चांगला आहे दोनशे सहा पर्यंत हेक्टरी उत्पन्न आहे त्याचं आणि अर्कानामिका नंतर मैको हायब्रीड याच्यापेक्षा तुलनात्मक दुसऱ्या चांगला सकस सरळ आढळून आला आहे तो वाहन नंतर फळांची फळांची आकर्षक चमकदार फळं आहेत हिरव्या रंगाची आहेत नंतर विषाणूजन हळद्या रोगास पूर्ण प्रतिकार बंधक आहे पूर्ण कम्प्लीट आणि पांढरी माशी तुडतुडे फळ पोकळणार एवढी याला सुद्धा तो प्रतिकारक्षम वाहन आहे बरोबर आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा एक विशेष बाब म्हणजे कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचं प्रमाण जास्ती आहे बरोबर म्हणजे आरोग्यासाठी चांगला आहे उत्तम अशी भाजी असं म्हणायला हरकत नाही आणि वाण पण उत्तम आहे उत्तम कारण हळद्या रोगाला रोग प्रतिकारक आहे आणि त्याच्यामध्ये खनिज सुद्धा चांगले आहे आपण सांगितलं की सर उत्पादनात घट येत नाही उत्तम दर्जाची भेंडी आपल्याला मिळू शकते सर भेंडीवरूनच मला एक विशेष शेअर करावं असं वाटतं मध्ये मी काही कामासाठी दुबईला गेलो होतो आणि दुबईला मी मुद्दाम माझं जी कॉन्फरन्स संपल्यानंतर माझं प्रेझेंटेशन संपल्यानंतर मी तिथलं सुपर मार्केटमध्ये गेलो हायपर मार्केटमध्ये आणि मी सहज तिथे भेंडीचं मला एक स्टॉलवर भेंडी दिसली ती आतमध्ये आणि मी त्याचा रेट बघितला म्हणजे मी आपल्याला सांग सांगायला हा मुद्दा का महत्वाचा वाटतो मला की दोनशे रुपये किलो भेंडी इंडियन रुपीजमध्ये दिरामसमध्ये नाही रुपीजमध्ये दोनशे रुपये किलो भेंडी विकल्या जाते दुबईमध्ये दुबईमध्ये म्हणजे आपल्या देशात जे भेंडी उत्पादक शेतकरी आहे त्यांनी निर्यातीकडे पण लक्ष द्यावं असं मला वाटतं कारण आपण जर अशी वाण वापरले आपल्या विद्यापीठाने विकसित केलेले आणि आपण जर दुबई सारख्या ठिकाणी जर पाठवलं तर मला असं वाटतं शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल शेतकऱ्यांनी थोडंसं विपणन करताना आता निर्यातीकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि करतात बरं का बरेचसे शेतकरी ते भेंडी वगैरे आपल्या आखाती देशामध्ये पाठवतात 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 सर आता वेलवेरगी भाजीपाल्यांचा जेव्हा आपण विचार करतो तर कोणकोणत्या भा भाज्या याच्यामध्ये येतात वेलवर्गामध्ये फक्त वेलवर्गी आता फक्त वेलवर्गी भाजीपाल्यांचा विचार केला तर आणि त्यासंबंधी जर आपल्या काही स्लाईड्स असतील तर आम्हाला बघायला आवडेल म्हणजे दर्शकांना पण बघायला आवडेल महत्वाचं कार्ले कार्ले दुधी भोपळा दुधी भोपळा आता दुधी भोपळ्याची पण स्लाईड आपल्याकडे आहे हो दुधी भोपळा दुधी भोपळा हे पीक सुद्धा चांगलं आहे आता याच्यामध्ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी जास्ती आहे त्याचा आपण त्याचा रस रस सुद्धा घेऊ शकतो आपण त्याचा असं दुधी भोपळ्याचा विचार केला आपण तर आपल्या विद्यापीठाने एक सम्राट नावाचा वाहन शोधून काढलाय अच्छा तसा जुना वाहन आहे आणि सरळ वाहन आहे आता याच्यामध्ये जे वाहनाविषयी जे आपल्याला हे महत्वाचं गुणधर्म पाहिजे हा वाहन सरळ पाहिजे सिलेंड्रिकल म्हणतो आपण त्याला दंड गोलाकार बरोबर म्हणजे त्याची वरचे जे हे असते आकारमान तो घेर खाली खालीपर्यंत सारखा म्हणजे समजा थोडक्यात सारखा बांगडी टाकायची असेल तर ती सरळ गेली सरळ गेली पाहिजे बरोबर त्याच्यामुळे फायदा काय होतो की आपल्याला समजा भोपळा तोडायचा आहे आपण एखादी प्लॅस्टिक फोन घेऊया चालेल नांदेडवरून ज्ञानेश्वर सोळंके आपल्याला फोनच्या माध्यमातून प्रश्न विचारू इच्छितात ज्ञानेश्वरजी नमस्कार विचारा हॅलो हॅलो ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली विचारा हॅलो हा विचारा हॅलो हा विचारा आवाज येतो विचारा सर नमस्कार नमस्कार विचारा सर आम्ही सध्या दंडीची लागवड केलेली आहे हो त्याच्यावर आळी जास्त होत आहे बर बरोबर विचारूया आपण सर सर भिंडीची लागवड केली आणि त्याच्यात अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे काय सांगताय त्याच्यामध्ये तुम्ही आपलं डायमेथोएट आणि इमामेक्टिन बेन्झोएट हे औषधं मार्केटला उपलब्ध आहेत इमामेक्टिन बेन्झोएट आधी फळ पोकळणारी अळस्थिती भिंडीमध्ये 
त्याच्यापासून आपण इमामेक्टिन बेन्झोईट किंवा आपण रो रोगर म्हणतो त्याला डायमेथोईट म्हणतो त्याचा जर फवारा केला तर आपण त्याचं नियंत्रण करू शकतो अजून एक दुसरं आहे की इंडोक्झा कार म्हणून एक औषध आहे ते पण आपण आलटून पालटून जर वापर केला त्याचं प्रमाण आपल्याला अळीचं कमी होऊन जाईल त्याच्यावर सर थोडक्यात समजा तर जर कीटकनाशक वापरायचं नसेल तर आपण झाडायरॅक्टिन म्हणजे निमपासून तयार केलेलं पण काय वापरू शकतो निंबोळ्यावर काय वापरू शकतो पण निंबोळ्या कारण हे हे अळी कंट्रोल होणार आहे त्यामुळे कीटकनाशकाचा वापर करावा लागेल वापर करावा बरोबर सर आपण सांगत होतो दुधीविषयी पुढे काय सांगता येईल दुधी भोपळा एक महत्वाचं पीक आहे वेलवर्गीय भाजीपाल्यात जे तर आता त्याचं लागवड करायची म्हटल्यावर आपल्याला लागवडीचं अंतर त्याचं एक आपल्याला जमिनीवर सुद्धा घेऊ शकतो आपण आणि मंडपावर घेऊ शकतो ताटी पद्धतीमध्ये घेऊ शकतो तिन्ही पद्धतीत घेऊ शकतो जमिनीवर घ्यायचं असेल आपल्याला तीन बाय एक मीटरवर अंतर लावायचं दोन ओळीतलं अंतर तीन मीटर आणि एक ओळी दोन प्लॅन्टमधलं दोन वेलीतलं अंतर एक मीटर ठेवू शकतो ते जर आपण ताटीवर लावू शक लावायचं झालं आपल्याला तर दोन मीटर दोन ओळीतलं अंतर आणि एक मीटर दोन वेलीतलं अंतर आणि मंडपमध्ये करू शकतो आता हे ताटी आणि मंडप याचा विचार केला तर जमिनीपेक्षा पंचवीस टक्के उत्पन्न याच्यात चांगलं मिळते बरोबर आणि प्रत चांगली असते मालाची मालाची प्रत म्हणजे आता मंडपावर केलं आपण ते फळ असे लटकत राहतात ते जमिनीच्या संपर्कात जमिनी संपर्कात येत नाही त्यामुळे त्याचा कुजणे किंवा सडणे हे सगळे त्याच्यापासून आपल्याला आणि त्याची लव टिकून असते ताजी तजेलपणा टिकून असतो फळाचा वर लटकत असल्यामुळे आणि त्याला मार्केटला चांगला आपल्याला बाजारभाव मिळू शकतो त्यामुळे त्याच्या ताटी पद्धतीवर लावणे किंवा मंडप पद्धतीमध्ये लावणे हे फार क्रमप्राप्त आहे भोपळ्यामध्ये बरोबर सर आपण आता वेलवर्गीय भाजीपाल्यांविषयी सांगितलं अजून असे काही भाजीपाल्या वेलवर्गीय भाजीपाल्यांची आपल्याकडे स्लाईड्स आहेत की जे आपण दर्शकांना दाखवू शकतो की ज्या माध्यमातून दर्शकांना कळेल की याची लागवड करताना नेमकी काय काळजी घ्यायला पाहिजे हा आता नंतर आपल्याकडे एक कारल्याचं पण हे हां आता आता हे आपल्याकडे एक नवीन आपण एक वाण शोधून काढलं घोसाळी म्हणून घोसाळी अच्छा घोसाळ्याचं आपलं हा संकरित वाण आहे महात्मा फुले विद्यार्थी मागच्या वर्षी शोधून काढला हा जे जे हा संकरित वाण आहे त्याचं आपण नाव दिलं आहे फुले कोमल अच्छा कोमल एकदम नाजूक असल्यामुळे त्याला ते कोमल नाव दिलं आता हा सुद्धा एक चांगला हिरव्या रंगाचा वाण आहे दंड गोलाकार फळ आहेत त्याची सरासरी लांबी आहे त्याची एकवीस सेंटीमीटर एकवीस पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी सेंटीमीटर त्यांची लांबी आहे नंतर सरासरी फळाचं वजनचा विचार केला आपण एकशे अकरा ग्रॅमपर्यंत फळाचं वजन आहे त्याचं एका फळाचं वजन आणि वेलीवरील फळांची संख्येचा विचार केला एका वेलीवरून म्हणजे पूर्ण त्याच्या क्रॉप याच्यामध्ये पिकाच्या ह्याच्यामध्ये किती फळं लागू शकतात बा ते सुद्धा आपण अभ्यास केला ते तीस फळापर्यंत त्याचं फळं लागू शकतो तीस फळापर्यंत एका वेलीपासून आणि उत्पन्न आहे खरीप हंगामात घेतलं तर आपल्याला दोनशे एकोणीस क्विंटल उत्पन्न मिळू शकते आणि उन्हाळी हंगामात घेतलं तर दोनशे चौदा क्विंटल प्रति हेक्टर आपल्याला उत्पादन मिळू शकतं चांगल्या प्रतीचं आणि त्याची टिकाऊ क्षमता सुद्धा चांगली आहे काही काही वेळेस काय होते घोसाळ्यामध्ये आपण तोडून दोन चार तास जर आपण ठेवले तर काळपड पडतात तर आपण याला आपण त्याचे संशोधन केलं आपण याच्यामध्ये त्याचा विचार केला एक दोन दिवस पर्यंत त्याला चांगल्या प्रकारे टिकू शकतात टिकू शकतात टाकू साठवून शिंकता सुद्धा आपण त्याची अभ्यास लिहिली आहे दोन दिवस पर्यंत चांगलं ते टिकून राहू शकते विदाऊट काळ काळ पडता असं असा हा वाहन आहे की आणि रोगांचा विचार केला त्याच्यामध्ये महत्वाचे रोग आहे भुरी केवडा या रोगाला प्रतिकारक्षम वाहन आहे तसंच नागळी झाली नंतर फळ नंतर फ्रूट फ्लाय म्हणतो आपण त्याला फळमाशी झाली याला सुद्धा प्रतिकारक्षम वाहन आहे ओके सर आता बरेच वेळ इथे कोकणातल्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये जर आपण बघितलं तर पावसाळ्यामध्ये करटोली किंवा कंटोली बघायला मिळतात पावसाळ्यातच बघायला मिळतात आणि साधारण हे आदिवासी लोक किंवा हे कातकरी लोक ते रानावनातून ते आणतात आणि रोड साईडला ते विकतात तर याचं म्हणजे पावसाळ्यातच ते मिळते म्हणजे ते वर्षभर मिळायला पाहिजे किंवा याची लाग लागवडीचं एक तंत्रज्ञान किंवा याचं कलम किंवा याचं बियाणं याविषयी एक सामान्य माणूस मी बघितलं की कोकणातला ज्याला ही भाजी आवडते त्याला याचं कल्टिव्हेशन नाही करता याची लागवड नाही करता त्याबद्दल आता कर्टोलीचा विचार केला आपण हे कर्टोली भाजी आहे की जसं आपण पपयामध्ये म्हणतो हो की नर आणि मादी फुलं वेगवेगळ्या झाडावर असतात जे जे त्याप्रमाणे या कर्टोलीचा प्रकार आहे नर आणि मादी फुलं वेगवेगळ्या वेलीवर असतात आणि याची जी लागवड आहे आपल्याला कटिंग म्हणजे फुटव्यापासून करावं लागते फाटे कलम फाटे कलम फाटे कलम पासून आपली लागवड करू शकतो आणि लागवड करताना आपण त्या मादी फुलांचे फाटे आणायचे ते लागवड करायची आणि काही प्रमाणात दहा ते बारा टक्के आपण ते नराचे सुद्धा फाटे लावायचे की जेणेकरून आपल्याला पराक्षिंचन होईल बरोबर परागीकरण परागीकरण होईल त्याचं जे त्याच्याकरता आपण ते लावायचे आणि ही भाजी जवळपास पावसाळ्यात येणारी आहे जी जसा पावस पाऊस सुरू होतो त्याच्यानंतर त्याला फ्रुटिंग फ्लॉवरिंग आणि फळधारणा आणि फुलधारणा होते होऊ शकते आणि त्याच प्रकारे जर दुसरी भाजी आहे तोंडली 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 सुद्धा वर्षभर वेलीला तोंडली लागतात पण त्याची सुरुवात सुद्धा पावसाळ्यापासूनच होते आणि त्याची सुद्धा आपण जे वेला आहे ते छाडकलमाने लावू शकतो बरोबर 
सर आता अपन जेव वेल वर्गीय भाजीपाल जो लगवड़ी का विचार करते आता मैं घोसली पडवल अो दुधी भोपड़ा अो काको कि वेगवेगे प्रकार की दुड़की अो सर ये प्लैन टू प्लैन मेजे दोन झड़ी अंतर दोन ओली अंतर हे सारख स पिकांधे वेलवर्गी भाजीपा कि विविध पिकां विविध लगवड़ी अंतर है थोड़ा बहुत प्रमाण क्या फरक होते अपन तुम्हारा चार्ट दाखो एक अपने क्या लगवड़ी अंतर एक अपन एक चार्ट तैयार के भाजीपाला पिकांच एक चार्ट दाखो हा वा एक फोन तो है शिवलिंग वजीर गावे प्रश्न विचारू इतना शिवलिंग जी नमस्कार विचारा शिवलिंग जी विचारा सर प्रश्न की कार्ला दोड़क दोनों जी शेजारी शेजारी का लगव के लिए जो नहीं कार्ले दोड़के शेजारी शेजारी का लगव करता कि जाऊ शक नहीं विचार आता कार्ल मूल तत्व है कड़ूपना बरबर तत्व नहीं है शेजारी शेजारी लार्ला फुलाकन है पराकन उड़त जाऊन कि मधमाशे द्वारे दोड़क फुला पड़ता तो पराकना मुझे दोड़क मधे कड़ोटपना अपन ही जवर जवर लू नए महत्व मुद्दा इंग्रजी मध्य मेटेजीन इफेक्ट अच्छा कड़वटपना ट्रांसफर हो भोपड़ा अंतर है बिहार च प्रमाण है एक पॉइंट पांच किलो किलो लगते बिहार हेक्टर अड़च एकर लगवड़ी अंतर है दोन पॉइंट पांच बाय एक मीटर मैं जी मंडल तो मंडपा मे मगाशी दोन पॉइंट पांच मीटर बाय एक मीटर वर लगव कराई जमीनी वर लगी तो पांच बाय एक मीटर वर कारण की वेला पसरा जागा पाजे अपन दोन घर पांच मीटर संगित जमीन पसरु मैं हो दुसरा है कार्ली है कार्ली तो सुधा बिहार च प्रमाण दोन तीन किलो लगू शकते अपने हेक्टर ही अड़च एकर लगवड़ी अंतर है एक पॉइंट पांच बाय एक मीटर हे अंतर जमीनी वरच नहीं मंडपाच नहीं अंतर ताटी चाहिए जस अपन द्राक्षा की वेला लो प्रमाण अपन ताटी कराए दो साइड लधार दया चांगला दोन तारा ओढ़ाए तारा वे चढ़वाय बरबर नंतर दुसरे पीक है काकड़ी काकड़ी सुधा अपन जमीनी वे शको ताटी पद्धति मध्य घू शको अंतर लगवड़ी अंतर है एक पॉइंट पांच बाय पन्ना सेंटीमीटर दोन वेली अंतर है फिर पन्ना सेंटीमीटर है ओहो दीड फुट अपन जवर बन दीड फुट मन तो दोन ओली अंतर है एक पॉइंट पांच मीटर है दीड मीटर है बिहार च प्रमाण दोन तीन किलो बिहार प्रति हेक्टरी पुरेस होते ना दुसरा है दोड़का दोड़क सुधा अपने बिहार तीन किलो लगते हेक्टरी लगवड़ी अंतर सुधा एक पॉइंट पांच बाय एक मीटर वर लगते नंतर घोसा है घोसा है दोड़क जवरपास सारक है जैसे बिहार अपने तीन से चार किलो लगते लगवड़ी अंतर सुधा एक पॉइंट पांच बाय एक मीटर है नर तांबड़ा भोपड़ा हा तांबड़ा भोपड़ा अपन वर घत नहीं दाटी पद्धत कि मंडपा घत नहीं ज्यादा जमीन पर पसरा लगता कारण की जैसे फला आकार है हा मोटा आठ से दह किलो बारह किलो चौदह किलो पर्यत फ आकार अपन वेली मंडप पद्धत कि ताटी पद्धति मे घू शक नहीं अपने जमीन पर पसरा लगते जे दोन ओल अंतर है पांच मीटर है वेल पसरा जागा वाड़ा जागा वाड़ खूब अती वेला बाकी भाजी वेल वर्ग भाजीपा विचार के भोपड़ा वाड़ खूब अती वेलाकर अपन पांच मीटर बाय एक मीटर वर ये लगव संग जर आप बिहार का विचार के अपना दोनते तीन किलो बिहार पुरेस प्रति हेक्टर लंतर दुसरा है खरबूज है ये सुधा जमीन पर वाड़ है ये अपन याची जी वेला जी वाड़ है एवरी कहीं खूब मोटा प्रमाण में नसती तांबे भोपड़ सारखी मन अपन ये अंतर दोन बाय एक मीटर संगित है तसच कलिंगड़ा तो दोन बाय एक मीटर संगित है और दोन बाय एक मीटर जरी अंतर संगित तरी स जी लगव पद्धत है अपनी अपन मलचिंग पेपर पर आच्छादन आच्छादना लवतो बन जोड़ ओढ़ पद्धत मे लो मधुन अपन ढिबक की लाइन टाकतो आ दो बाजूला दोन लाइन टाकतो आजा ओली टाकतो या साइड से ओल वेल वेल इक पसरत साइड से वेल तिक पसरत दोड़ ओढ़ पद्धत में सुधा योग्य प्रकार नुसरा है भेंडी भेंडी तो मैं तुम्हारा संगित जो आठ से दह किलो बिहार लगते तीस बाय वीस सेंटीमीटर लू शको अपन नर एक पीक है उन्हा गवार गवार गवारी बिहार सुधा बारह से चौदह किलो लगू शकते अपने सुधा अंतर अपन क्लोज करते प्लैटिंग कारण की सरल वाड़ वाड़ा की तीस बाय पंद्रह सेंटीमीटर करते सर आता जेव अपन लगवड़ी अंतरा विषय संगित अपन वाहन विषय संगित रोग प्रतिकारक वाहन विषय अपन संगित पेव अपन लगव करते लगवड़ी नर मग सगत महत्व मुद्दा है तो खत व्यवस्थापन 
तर आता भाजीपाला पिकांच्या उन्हाळी जो भाजीपाला आहे आपण सांगितलं विविध प्रकारचा भाजीपाला आपण आपण सांगितलं त्याचं वर्गीकरण आपण सांगितलं तसं खत व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे सुरुवातीपासून हा आता खत व्यवस्था मला फार महत्व आहे त्याच्याविषयीची काही स्लाईड्स आहे आपल्याकडे नसेल नसतील बरं हरकत नाही खत व्यवस्थापनाचं फार महत्व आहे खत व्यवस्थापनाला भाजीपाल्यामध्ये सेंद्रिय खत पहिले म्हणजे कॉम्पोस्ट किंवा शेणखत याचा आपण उपयोग पहिले करायला पाहिजे जेव्हा आपण रान बांधतो आता जनरली आपण ते लागवड तुम्हाला सांगितली सरीवरची त्या सरीमध्ये किंवा पूर्ण शेतामध्ये ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने शेणखत पसरवायला पाहिजे दुसरं लागवडीच्या वेळेस लागवडच्या वेळेस आपण त्याला शेंद रासायनिक खतं द्यायला पाहिजे तर रासायनिक खतामध्ये आपण वेलवर्गीय भाजीसाठी भाजीपाल्यांसाठी शंभर किलो नत्र पन्नास किलो स्फुरद आणि पन्नास किलो पालाश हा जो डोज आहे आपण हा हप्ता द्यायला पाहिजे तर हा हप्ता देताना एक काळजी घ्यायला पाहिजे की पन्नास टक्के नत्र संपूर्ण स्फुरद आणि संपूर्ण पालाश हा लागवडीच्या वेळी द्यायचा असतो आणि उरलेला जो पन्नास किलो नत्र आहे प्रति हेक्टर हा आपण दोन हप्त्यामध्ये सारखं विभागून द्यायचं असतो एक तर आपण तीस दिवसानंतर आपण खुरपणी वगैरे करतो खुरपणी झाल्यावर पहिला हप्ता द्यायचा असतो एक महिन्याने एक महिन्याने आणि दुसरा हप्ता जो पंचेचाळीस दिवसांनी त्यावेळी फळधारणा आणि फुलधारणा सुरू होऊन जाते त्यावेळी आपला दुसरा हप्ता द्यायचा असतो आणि तो तो जो हप्ता देतो आपण तो नत्र युक्त खताचा असतो तो दुसरा हप्ता तो विभागून द्यायचा असतो दोन हप्त्यामध्ये जेणेकरून आपल्याला भरपूर वेळ त्याच्यापासून आपल्याला फळं मिळत राहतील आणि दुसरं खत व्यवस्थानामध्ये अजून एक सध्या आपल्याकडे आपण म्हणतो जे फोलिअर अप्लिकेशन हो शंभर टक्के पाण्यात विरगणारी पाण्यात विरगणारी खत आहे आणि त्याचा फवारणीद्वारे आपण खताचा वापर देतो याच्यामध्ये एकोणीस 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 आहे नंतर वीस वीस झिरो आहे नंतर झिरो बावन्न चौतीस आहे किंवा झिरो बावन्न बत्तीस आहे असे असे अलग अलग पदार्थ आता हे एकोणीस 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 आपण हे दोन ते तीन पूर्ण पिकाच्या कालावधीमध्ये फुलं येण्याच्या कालावधीमध्ये फळ धरण्याच्या कालावधीमध्ये एक दोन तीन तीन फवारे त्याचे द्यायला पाहिजे बरोबर नंतर जेव्हा फळ धारणा सुरू होऊन जाते झिरो बावन्न चौतीस त्याच्यामध्ये फास्फरस आहे आणि पोटॅशियम आणि नंतर झिरो झिरो पन्नास बरोबर सगळ्या शेवटी झिरो झिरो पन्नास हे याचा जर आपण उपयोग केला फवारणीद्वारे तर फळांची फुरत चांगली मिळू गुणवत्ता चांगली गुणवत्ता फळांची चांगली मिळू शकते तर हे झालं खत आपण अशा प्रकारे खताचं व्यवस्थापन करायला पाहिजे मंडळी आता सरांनी सांगितलं की भाजीपाला लागवडीमध्ये आपल्याला नत्र स्फुरद आणि पालाशची जी मात्रा आहे सरांनी सांगितलं की बरेच वेळेस शंभर पन्नास पन्नास आपल्याला द्यावे लागते आणि तेही नत्र जे आहे शंभर ते दोन हप्त्यांमध्ये विभागून आपल्याला द्यायचं त्याची त्यामुळे आपल्याला त्याचा चांगले रिझल्ट आपल्याला मिळतात आणि सरांनी एक महत्वाचं सांगितलं की शंभर पाण्यात विरघणारे खतांचे विविध ग्रेड बाजारामध्ये उपलब्ध आहे त्याचा फवारणीच्या माध्यमातून जर उपयोग केला तर गुणवत्ता म्हणजे आपल्याला जो दर्जा बाजारामध्ये दर्जा चांगला असेल तर भाव चांगला मिळतो तर त्याचा सुद्धा उपयोग झाला पाहिजे सरांनी सांगितलं की झिरो झिरो पन्नास ही ग्रेड शेवटी वापरली पाहिजे म्हणजे फळांची गुणवत्ता जी वेरवर्गी भाजीपाल्यांची गुणवत्ता आपल्याला चांगली मिळू शकते मंडळी खत व्यवस्थापनासोबत आपल्याला पाणी व्यवस्थापन पण जाणून घ्यायचं आहे पण त्याआधी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती मंडळी ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत आज कृषी दर्शनमध्ये चर्चा सुरू आहे उन्हाळी भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान या विषयावर आणि आपल्यासोबत तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर मधुकर भालेकर सर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीमध्ये कार्यरत आहेत सर आणि भाजीपाला पैदासकर वरिष्ठ भाजीपाला पैदासकर म्हणून सर कार्यरत आहेत सर आपण मगाशी सांगत होतात की ताटी पद्धत मंडप पद्धत म्हणजे लागवडीसाठी वेगवेगळी भाजीपाल्यांचा सर आता ही भाजीपाला पिकांना आधार देणं कितपत गरजेचं आहे आणि याचे फायदे काय काय सांगतात दर्शकांना आता मंडप पद्धत आणि ताटी पद्धत या पिकांना आधार देण्याच्या पद्धती आहेत हो आता आधार देण्याच्या पद्धतीचे काय फायदे असू शकतात बा हो आता आपण आधार दिल्यावर जमिनीवर पसरत नाही फळं वर पसरतात त्यामुळे फळांची गुणवत्ता सरळ वाढतात वाढ चांगली असते फळाची सरळ वाढतात त्याला काही वाक वगैरे येत नाही फळांना नाहीतर काय होतं जमिनीवर असले की त्यांना कुठं जाते त्याला ते नांगे असतात त्याला अडकून टेंट्रीज म्हणतो आपण हो त्याला म्हणजे त्याला अडकून ते फळं वाकडे होऊ शकतात आता याच्यामध्ये कसं मंडप किंवा ताटी पद्धत असल्यामुळे फळं सरळ राहतात दुसरा फळ फायदा आहे की फवारणी सुलभ होते म्हणजे म्हणजे ताटी पद्धत सरळ वेल वर चढले की दोन्ही बाजूने आपण फवारणी करू शकतो म्हणजे सुटत नाही जमिनीवर असलं तर काय होते की जमिनीवर खालचा भाग त्याला फवारणी करू शकत नाही अगदी बरोबर आता याच्यामध्ये दोन्ही बाजूनी फवारणी करून आपण पूर्ण फवारणीचा एरिया कवर करू शकतो किंवा पूर्ण झाडांवर फवारणी योग्य प्रकारे करू शकतो तिसरा महत्वाचा आहे की आंतरमशागतीची कामे म्हणजे वेल सरळ ताटीवर गेल्यामुळे दोन्ही बाजूनी मोकळी जागा असते खुरपणी झाली किंवा आपल्या मन झाडांना भर देणे आहे हे आपण आंतरमशाची जी कामे व्यवस्थितपणे करू शकतो सुलभरित्या करू शकतो 
आणि पिकाच्या वाढीला भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो वर असल्यामुळे जमिनीवर असल्यावर त्याच्या खालच्या भागाला सूर्यप्रकाश नाही पडू शकत वरच्या जमिनीचा भाग पूर्ण पानाने कवर केला जातो त्याला सूर्यप्रकाश प्रॉपर मिळत नाही पूर्ण व्यव व्यवस्थितरित्या मिळत नाही आता याच्यामध्ये त्या ताटी पद्धतीमध्ये भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो सूर्यप्रकाश मिळाला की अन्नरस तयार होतो झाडामध्ये आणि फळांची प्रत आणि फळांची संख्या हे सुद्धा आपली वाढू शकते त्याच्यामध्ये नंतर फळांचा दर्जा गुणवत्ता चांगली राहते जमिनीला टिकत नाही सडणे हे करणे हे प्रॉब्लेम आपल्याला त्याच्यामध्ये जे प्रश्न आहेत त्याचे ते आपण सोडवू शकतो साधारण असे फायदे आहेत हां नंतर दुसरा उत्पादनामध्ये वीस ते पंचवीस टक्के वाढ होते ओके हा सर्वात महत्वाचा सगळ्यात महत्वाचा आहे जे जे आपल्याला पाहिजे आहे ते सगळ्यात शेवटी आहे बरोबर वीस ते पंचवीस टक्के उत्पादनामध्ये आपल्याला फायदा होऊ शकतो सर आता एक मग आपण सांगितलं की ताटी पद्धती किंवा मांडवर आपण लागवड केली तर फवारणी आपल्याला सोपी होऊन जाते आणि फवारणी पूर्ण फळांवर किंवा त्या वेळेवर होते पण हे जर जमिनीवर फळ असेल तर आपण सांगता की जमिनीला जो चिकटलेला भाग आहे तिथे फवारणीचा औषध जात जाऊ आता सर दुधी भोप लाल भोपळ्याची जेव्हा आपण लागवड करतो तर तो तर आपण मांडवर करू शकत नाही त्याच्या वजनामुळे तर त्याच्यामध्ये बरेच वेळा असं होतं की त्याच्यामध्ये काहीतरी कीड गेल्यासारखं वाटतं तिथे छिद्र दिसतं आणि आतला जो गाभा आहे किंवा जो आपण गर म्हणतो बरोबर तो थोडासा सडल्यासारखा वाटतो सर हे त्याला काय कारण असेल आता त्याच्यामध्ये कसं होते आपला फळमाशीसारखे किडी असतात जी आता फळमाशीसारखे किडी रात्रीच्या वेळेस ते नॉक्टरनल हॅबिट असतात थोडेसे रात्रीच्या वेळेस ऍक्टिव्ह असतात त्या तर ते डंक मारतात आणि निघून जातात आणि डंक मारून निघून गेल्यावर जे तुम्ही अळ्या म्हणले आता त्याच्यामध्ये ते त्याच्यातलं दुय्यम हे असतो त्याच्यामध्ये दुसरा सेकंडरी सेकंडरी इन्फेक्शन म्हणतो की ते डंक मारून गेल्यावर त्याच्यावर सडल्यावर त्याच्यामध्ये अळ्याचं प्रमाण वाढते तसं त्याच्यामध्ये अळीचं अळी सर याला उपाय काय रात्री ते जे लाल भोपळा आहे बांधून ठेवायला पाहिजे काय उपाय शिवाय बांधून ठेवल्या तरी चालू शकतात पण त्याच्यावर उपाय आपल्याकडे आहे त्याच्यामुळे आपण एक तर निंबोळ्यासारखी फवारणी करायला पाहिजे त्याच्यावर एक दुसरं एक दुसरं त्याच्यामध्ये कसं आहे कामगंध सापळे आहेत कामगंध सापळे आहेत क्लुरोर म्हणून आपले कामगंध सापळे आहेत एकरी पाच या प्रमाणात त्याचा वापर करायला पाहिजे कामगंध सापळ्यामध्ये काय असते त्याच्या त्याच्या वासानी त्या किडींचे जे नर आहेत त्याच्याकडे आकर्षिले जातात आणि ते नर आकर्षिले गेल्यावर ते त्याला एक लांब पिशवी असते प्लॅस्टिकची त्या पिशवीमध्ये पडतात आणि नरांचं प्रमाण कमी झालं की आपोआप किडींचं प्रजनन शक्ती कमी होते आणि प्रादुर्भाव कमी होतो प्रादुर्भाव कमी होतो दुसरं एक त्याच्यावर महत्वाचं आहे की त्या किडीला ट्रॅप करण्याकरता मॅलेथिन नावाचं औषध आहे ते पंधरा मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये आणि शंभर ग्रॅम गुळ दहा लिटर पाण्यामध्ये याचा चांगला मिक्स करून याचा जर फवारा केला तर ते गुळाच्या वासाने ती किडी जवळ जवळ येईल आणि औषध असल्यामुळे ट्रॅप होईल अच्छा म्हणजे त्या ट्रॅप मध्ये आपल्याला औषध टाकायचं ट्रॅप मध्ये नाही फवारणी करायची आहे फवारणी करायची गुळाच्या हाँ। वासाने गोड वासाने ती किडी अच्छा। जवळ येईल आणि आपण त्या गुळासोबत औषधही फवारलाय ओके ओके मग ते औषध जे खायला जाईल ते पान काही करायला करता येईल त्याच्यामध्ये ट्रॅप फोन येतोय नगर जिल्ह्यातून उद्धव विके काय विचारू शकता विचारू इच्छितात उद्धवजी नमस्कार विचारा हॅलो उद्धवजी आवाज येतोय विचार हा म्हणलं आता समजा आपल्याला भेंडी लागवड करायची सध्या चालतोय का बरं आपण विचारू सर हा आता भेंडी लागवड केल्या तर आता थोडा उशीर होता तुम्हाला भेंडी लागवडीला भेंडी लागवड तुम्ही पंधरा फेब्रुवारी पर्यंत केली असती जमलं असतं आता जर तुम्ही भेंडी लागवड केली तर बियाण्याचं उगण शक्ती कमी राहील तापमान वाढलेलं आहे जास्ती तापमानामध्ये बियाची उगण शक्ती कमी होते आणि हे जर तुम्ही अजून पंधरा दिवस थांबले आणि पण वीस मे नंतर जर लागवड केली तर तुम्हाला खरीपा म्हणजे खरीपाच्या हंगामाची लागवड म्हणून तुम्हाला योग्य प्रकारे त्याचा फायदा मिळेल सर आपण जेव्हा सांगितलं की बियाण्याची लागवड जर आपण रोप म्हणजे बी रुजवण्याचा प्रयत्न केला तर उगण होणार नाही कारण तापमान वाढलेलं आहे पण जर हरित गृहामध्ये किंवा ग्रीन हाऊसेसमध्ये आजकाल रोपच तुम्हाला रेडीमेड मिळतात तर अशी जर आपल्याला वीस पंचवीस दिवसाची भेंडीची रोपच तयार मिळाली तर अजूनही लागवड करता येईल नाही आता भेंडीच्या बाबतीत रोपाचं म्हटलं ना आपण रोपं कशाची लावतो आपण ज्याचं अंतर जास्ती आहे जी जी आता भेंडीचं लागवडीचं अंतर फार कमी आहे हो हो तीस बाय वीस सेंटीमीटर लावतो रोपांची संख्या फार लागते बरोबर आणि त्याचं ट्रान्सफर म्हणजे आपण जे पुनर्लागवण करतो स्थलांतर करतो त्याचा शॉक खाऊ शकतो तो खाऊ शकतो टेम्परेचरमुळे त्यामुळे भेंडीमध्ये भेंडीमध्ये आपण अजूनपर्यंत शिफारस केलेली नाही रोप करून लावायची रोप करून आपण बियापासूनच लागवड करू लागवड लागवड सर आता एक महत्वाचा एक विषय मला सांगायचा आहे की जसं तापमान वाढत चाललंय पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे तर आजकाल आपण सर्वत्र बघतो संपूर्ण जगामध्ये जिथे शेती होते तिथे आच्छादनांचा वापर केला जातो ज्याला आपण मल्चिंग म्हणतो तर त्याविषयी दर्शकांना सांगणं गरजेचं आहे आता आच्छादनाच्या बाबतीत विचार केला तर त्यावरून खूप फायदे आहेत आपल्याला आच्छादनाचे सर फायद्यांचा सांगायचं असेल तर आपल्याला काय सांगता येईल सांगतो मी तुम्हाला स्लाईड दाखवतो तुम्हाला त्याच्यामध्ये जे फायदे आहेत आच्छादनाचे ते पण दिसतील तुम्हाला आणि आपल्याला चर्चा पण करता येईल त्याच्यावर 
तर पहिला मुद्दा मला वाटतं की आजच्या दिनामध्ये की आपण बाष्पीभवन आता आजच्या दिनाबाबतीत सांगतो सांगायचं झालंच की पूर्वीच्या काळामध्ये आपण अवशेष पिकांचे अवशेष गवत गवत काडी कचरा याचा वापर करायचो आपण आता आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅस्टिकचे आच्छादन पेपर्स आले आहेत बरोबर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे रंग आहेत लाल रंगाचं आहे हिरव्या रंगाचं आहे पांढऱ्या रंगाचं आहे आणि काळ्या रंगाचं आहे आणि चंदेरी आणि काळा असं मिक्स कलरचं आहे तर आपल्याला जे वापरायचं आहे ते मिक्स कलरचं वापरायचं आहे म्हणजे चंदेरी आणि काळ बर वरून काळ आणि आतून चंदेरी रंगाचं तर याच्यामुळे काय होतं की जे बाष्पीभवन आहे पाण्याचं आता हे तुम्हाला चित्र दाखवतोय याच्यामध्ये जे वापर वापर केलेला आहे आच्छादनाचा प्लॅस्टिक आच्छादनाचा आता हे कार्लीचा प्लॉट आहे याच्यात वापर केलेला आहे नंतर हा दुधी भोपळ्याचा प्लॉट आहे याच्यामध्ये वापर केलेला आहे आणि असा याच्यामध्ये वापर केलाय भोपळ्याचा प्लॉट आहे याच्यात वापर केलेला आहे आपण आच्छादनाचा आणि हे आच्छादनाचं फिल्म जे आहे याची ती मायक्रॉन असते जाडी असते हे तीस मायक्रॉनचे वापर फोन घेऊया चालेल संदेश राठोड अमरावतीन काय विचारू इच्छितात संदेश जी नमस्कार विचार नमस्कार सर विचारा मी संदेश राठोड अमरावती वरून बोलतो बोला माझा प्रश्न असा आहे सर की भाजीपाल्याचं जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी काय करावे आणि प्रश्न दुसरा असा आहे की भाजीपाल्यात जास्तीत जास्त नफा कोणत्या भाजीपाल्यात आहे बरं बरं ठीक आहे विचार भाजीपाल्यापासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याकरता एक दोन चार तुम्ही मुद्दे लक्षात ठेवायला पाहिजे एक खात्रीशीर बियाणं वापरायला पाहिजे दुसरं त्याला जर वेलवर्गीय भाजीपाला असेल तर त्याला आधार आधारा द्यायला पाहिजे जमिनीवरती आणि खत व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन तसंच आपण ते कीड व रोग संरक्षण वेळच्या वेळी जर आपण कीड व रोग संरक्षण केलं आणि हे जर पद्धती वापरले चार पाच मुद्दे जर लक्षात ठेवले आच्छादन पण आच्छादन पण याच्यापासून आपण चांगल्या प्रकारे आपण भाजीपाल्याचं उत्पन्न वाढवू शकतो बरोबर आणि तुम्ही दुसरा प्रश्न जो विचारला आहे की कोणतं भाजीपाला नफा देऊ शकतो शकतो सध्याच्या काळात विचार केला तर कार्ली आणि भोपळा याच्यापासून चांगलं उत्पादन मिळू शकतं नफा मिळू शकतो आणि जर आणि वेळवर्गीय भाजीपाल्यापासून जर तुम्हाला तांबडा भोपळा आहे तांबडा भोपळा तुम्ही काढून जर त्याची साठवणूक सुद्धा करू शकतो बरोबर तांबड्या आपल्या भोपळ्यामध्ये दुधी भोपळ्यामध्ये कार्लाची साठवणूक करू शकत नाही तांबड्या भोपळा जी आपण एक दोन चार महिने आपल्या घरी मार्केट नसेल तरी आपण साठवणूक करून ठेवू शकतो आणि जेव्हा त्याचे भाव वाढले तेव्हा मार्केटला नेऊ शकतो दोन चार महिन्यापर्यंत ते चांगले योग्य प्रकारे आपल्याकडे साठवणुकीमध्ये टिकू शकते त्यामुळे ते सुद्धा नंतर आपण आच्छादनाचा विषय करत होतो आता हे तुम्हाला फोटो दाखवले मी आता हे पडवळ आहे आच्छादनावर घेतलेलं पीक आहे आपल्याला नंतर आच्छादनाचे फायदे पिकाच्या उत्पादकता पंचवीस टक्क्यापर्यंत वाढ होते असा एक महत्वाचा आहे ओलाव टिकून राहिल्यामुळे पंचवीस तीस टक्के पाण्याची बचत होते आणि म्हणजे आपण म्हणून बाष्पीभवन कमी होते बरोबर प्लास्टिकमुळे त्यांनी ओलावर टिकून राहतो पीक म पीक मालाच्या गुणवत्तेत वाढ होते आता हे वाढ कशामुळे होते तर याच्यामध्ये जे आपण जे काळं प्लॅस्टिक वापरतो त्याच्यामध्ये सूर्यप्रकाश रिफ्लेक्ट होतो आणि त्याच्यावर येणाऱ्या ज्या रश शोषून घेणाऱ्या किडी वगैरे आहे त्याचा प्रादुर्भाव कमी होतो म्हणजे तुलनात्मक दृष्ट्या विचार केला पूर्ण काही कमी होत नाही पण बऱ्यापैकी आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला नियंत्रणात येऊ शकतो नंतर तणाची वाढ तणाची वाढ सुद्धा आपण रोखली जाते त्याने वरून सूर्यप्रकाश जर आतमध्ये गेला तर त्यांची वाढ होते आता हे काळ्या प्रकारचं असलं की सूर्यप्रकाश तिथं थांबून जातो आतमध्ये काही जात नाही जे तर व्हाईट प्लॅस्टिक मल्च वापरला आच्छादन वापरलं त्याच्यात तणाचा प्रादुर्भाव आपल्याला होऊ शकतो बरोबर त्यामुळे आपण हे चंदेरी आणि जे काळ्या वापरतो त्याच्यामुळे तो एक फायदा होऊ शकतो आपल्याला बरोबर मल्च जमिनीचे सौरीकरण करते आता उन्हाने प्लॅस्टिक तापल्यावर जे आतली जी माती आहे आतले जे मायक्रोब आहे आपल्या हानिकारक त्याचं सुद्धा आपण नियंत्रण करू शकतो याच्यामध्ये असं नंतर सूत्र कमीचा त्रास सुद्धा आपल्याला कमी करता येतो नेमॅटोड्स हा नेमॅटोड्स त्याचा आपण कमी करू शकतो नंतर वायूचे आदान प्रदान चांगल्या प्रकारे होते आतमध्ये हा एक फायदा आहे त्याच्यापासून नंतर प्लॅस्टिक आच्छादनामुळे कार्बन डायऑक्साईड वायूचं सुद्धा प्रमाण वाढते आतलं आणि प्रकाश संरक्षण सुद्धा चांगलं होऊ शकते पीक काढणीस लवकर येते तुलनात्मक दृष्ट्या बा बाहेरच्या विदाऊट प्लॅस्टिकपेक्षा मल्सपेक्षा पीक काढणीस लवकर येते फळे भाजीपाळा सडण्याचं प्रमाण कमी असते पण हेच जर आपण कांद्याच्या बाबतीत मल्च केला तर फळं सडण्याचं प्रमाण वाढते म्हणून आपण वेलवर्गी भाजीपाल्याच्या दृष्टिकोनातून सांगतोय की याचं आणि भेंडीला सुद्धा गरजेचं आहे की महत्वाचे जे ठराविक पीक आहे त्याच्याकरता त्याचा वापर करायला सर आच्छादनाचे एवढे फायदे आहेत हे ऐकून एखादा शेतकरी कांद्यामध्ये पण हा प्रयोग करू शकतो करू शकतो म्हणून आपण सांगितलं की कांद्याला उपयुक्त होत नाही आणि तापमान वाढल्यावर कांदा सडतो जमिनीतला हे झालं आच्छादनाच्या बाबतीत 
सर आता एक मला प्रश्न विचारायचा होता की आच्छादन झाल्यानंतर आपण सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे आपल्या बोलण्यामध्ये सतत तो आलेला आहे तरी मी आता जसं आपण उन्हाळी भाजीपाल्यांचा विचार करतो आणि त्याचं वर्गीकरण पण आपण केलं तर याच्यावर येणारे विविध रोग आणि त्याचं नियंत्रण कसं करायचं हा आता आपण भेंडीचा हे विचार केला भेंडी पिकाचा उन्हाळी पीक म्हणजे आपण पहिले भेंडी भेंडीचा विचार करूया भेंडीचा विचार केल्यावर याच्यामध्ये आपल्याला एक भुरी रोगात रोग येतो भुरी नावाचा दुसरा आहे आपला हळद्या रोग सांगितलं तुम्हाला आता हा हळद्या रोग किडीपासून प्रसारित होतो वेक्टर पासून त्याला किडीपासून त्याचे प्रसार होते मग आपल्याला किडीचं संरक्षण करणं गरजेचं आहे मग हा कोणत्या किडीपासून रोग होतो तर पांढरी माशी पांढरी माशी मग आता पांढऱ्या माशीचं आपल्याला नियंत्रण करणं गरजेचं आहे त्याच्याकरता आपल्याला थायमिथोएट आहे आपलं नेहमीच औषध आहे रोगार नंतर नंतर तुमचं ऍसिड एप्रिड म्हणून एक औषध आहे त्याचा वापर करून आपण त्या किडीचं नियंत्रण करू शकतो नंतर नंतर आपला एक निंबोळी अर्क आहे या तिन्हींचा औषध जर आपण आलटून पालटून वापर केला तर पांढरी माशीचा आपण बंदोबस्त करू शकतो त्यामुळे आपोआप रोगाचं प्रमाण कमी राहील दुसरा जो रोग सांगितला भुरी रोग भुरी रोगाचं आपल्याला नियंत्रण करायचं असेल तर आपल्याला एक त्याच्यामध्ये भुरी रोगाचं सुद्धा आपण कार्बन डेन्झिम नावाचं औषध आहे बुरशीनाशक आहे कार्बन डेन्झिम आणि दुसरं आहे हेक्झॅकोनॅझोल याचा आपल्याला दहा ग्रॅम दहा ग्रॅम कार्बन डेन्झिम दहा लिटर पाण्यामध्ये आणि दहा मिली हेक्झॅकोनॅझोल दहा लिटर दहा लिटर पाण्यामध्ये मिसळून जर आपण फवारणा केला तर भुरी रोगाचं नियंत्रण आपण योग्य प्रकारे करू शकतो हाच भुरी रोग आपल्याला गवार पिकावर सुद्धा येऊ शकतो गवार पिकावर महत्वाचा रोग हा गुरी आहे तर हे सुद्धा आपण कार्बन डेन्डियम आणि हे हेक्झॅकोनॅझोल वापरून त्याचं आपण नियंत्रण योग्य प्रकारे करू शकतो सर आता तसं आता वेलबर्गी भाजी मुद्दा महत्वाचा मुद्दा आपला वेलबर्गी भाजीपाला आता वेलबर्गी भाजीपाल्याला दोन महत्वाचे रोग येतात तर व्हायरस हा आपला विषाणूजन्य रोग तर असतोच पण त्याच्या व्यतिरिक्त डावणी मिळू त्याला केवडा म्हणतो मराठीमध्ये आपण केवडा जर केवडा रोग येतो जेव्हा पानावर पिवळे 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 सर ठिपके पडतात आणि वर्तुळाकार नंतर होतात आणि नंतर त्याच्यामुळे पूर्ण पान कवर होते पानाचा पूर्ण भाग कवर होतो आणि पान गळून वाळून गळून पडते तर याच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला दोन तीन प्रकारचे औषध आहेत सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण त्याला कॉपर ऑक्झिक्लोराईड म्हणजे आपण ब्ल्यू कॉपर म्हणतो त्याला कॉपर ऑक्झिक्लोराईड या औषधाची फवारणी करायची आहे पंचवीस ग्रॅम दहा लिटरला आहे त्याचं प्रमाण नंतर दुसरं क्लोरोथॅलोनिल म्हणून एक कवच नावाचं औषध आहे क्लोरोथॅलोनिल म्हणतो त्याला पण त्याचं सुद्धा पंचवीस ग्राम दहा लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारा करायचा आहे आणि एवढं करून जर आपल्याला नियंत्रण नसेल मिळेल तर नंतर त्याच्यामध्ये मेटॅलॅक्झिल एम जेड बहात्तर या नावाचं औषध आहे त्याला मार्केटला रेडोमिल नावाने मिळते तर याचं जर आपण पंचवीस ग्राम दहा लिटरला घेऊन फवारणी केली तर आपण योग्य प्रकारे त्याचं नियंत्रण करू सर आता आपल्या वेळेचं थोडंसं बंधन आहे तर आपण रोगांविषयी सांगितलं आता आपण थोडक्यात महत्वाचे जे किडी आहेत जे भाजीपाला पिकांवर येतात किंवा वेळवर्गी भाजीपाला येतात तर महत्वाचे किडी कुठले आहे आणि त्याचं नियंत्रण कारण वेळेचं बंधन आपल्याकडे वेळ कमी आहे वेळ कमी आहे आता महत्वाचे किडी म्हणले आपल्याला पांढरी माशी तुम्हाला सांगितलं मी पांढऱ्या माशी नियंत्रण पण सांगितलं मग अशी ऍसिड प्रेमाइट आणि रोगर म्हणजे पांढऱ्या जर उपयोग केला तर किडींचा प्रादुर्भाव कमी कमी होतो कमी होतो सर आता एक महत्वाचं मला विचारायचं होतं की निर्यातीविषयी काही जर एखादी स्लाइड असेल आपल्याकडे कारण बरेच वेळा असं वाटतं मला की शेतकरी निर्यात पण करायला पाहिजे कारण चांगला भाव मिळतो थोडक्यात आपल्याला आता आता भेंडीच्या बाबतीत निर्यात कशी सांगतो तुम्हाला फळे नाजूक पाहिजे कोळी हिरव्या रंगाची पाहिजे असावीत फळांची लांबी सात ते सात ते नऊ सेंटीमीटर लांब पाहिजे जास्त मोठ्या आकाराची किंवा जून झालेली भेंडी चालत नाही कोळी आणि सात ते नऊ सेंटीमीटर आकाराची पाहिजे नंतर रोग व किडीपासून प्रादुर्भावापासून मुक्त पाहिजे आणि कोणत्याही कीटकनाशकाची त्याच्यावर औषध दिसायला नको रेसिडिओ इफेक्ट रेसिडिओ इफेक्ट दिसायला नको अशी भेंडी आपण योग्य प्रकारे निर्यात करू शकतो बरोबर मला असं वाटतं की सर शेतकऱ्यांनी खरंच निर्यातीकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि आज आपण सांगितलं की उन्हाळी हंगामात अनेक प्रकारच्या भाजीपाल्यांची लागवड आपल्याला करता येते आणि आपण हेही सांगितलं की जसं गवार आहे आणि मला वाटतं भेंडी आपण गवारीचं सुद्धा आम्ही विद्यापीठाने एक जात काढली त्याचा फोटो दाखवतो तुम्हाला थोडक्यात हे दोन दोन वर्षापूर्वी आम्ही फुले गवार नावाची व्हेरायटी काढली आणि एकदम हे म्हणजे लोकल स्थानिक बाजारपेठेमध्ये चालणारी आहे एकदम बारीक आहे आणि याची शेंगा सुद्धा फिकट हिरव्या रंगाची आहे शेंगाची लांबी फार काम आहे पाच पॉईंट एक्क्याण्णव सेंटीमीटर आहे सरासरी उत्पन्न सुद्धा चांगलं आहे एकशे चार क्विंटल उत्पन्न आहे खरीप खरीप हंगामात आणि उन्हाळीचं एकशे त्रेपन्न क्विंटल उत्पन्न आहे उत्पन्न सुद्धा चांगलं आहे फक्त याच्यामध्ये तोडण्याला फार लेबर लागतात हा एक गवारीचा मोठा अवघड सर मनुष्यबळ मिळत नाही आता आणि तुम्ही फोटोमध्ये बघा किती झाडांची लाख कशी आहे फळांची बिलकुल किती मोठ्या प्रमाणात गवारीची शिंगा लागल्या एका झाडापासून 
मला असं वाटतं सर की उन्हाळी अंगामध्ये आपण मगाशी सांगितलं की पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे जागतिक तापमान वाढीमुळे तापमान वाढत चाललेलं आहे तरी सुद्धा आपण उन्हाळी अंगामध्ये अनेक प्रकारची भाजीपाने जी लागवड करू शकतो कमी पाण्यामध्ये लागवड करू शकतो भेंडी आणि गवारचा आपण उल्लेख केला याची लागवड करू शकतो आणि याची निर्यात सुद्धा आपण करू शकतो कारण आपल्या भाजीपाल्यांना संपूर्ण जगामध्ये मागणी मागणी तर मला वाटतं की शेतकरी बंधूंनी या गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आणि सरांनी अत्यंत साध्या सोप्या भाषेत सांगितलं की लागवड कशी करायची तंत्रज्ञान काय मल्चिंगचे फायदे काय म्हणजे आजच्या दानाचे फायदे काय मांडव काय करायला पाहिजे ताटी पद्धत का करायला पाहिजे खत आणि पाणी व्यवस्थापन कसं करायला पाहिजे हेही सरांनी सांगितलं की आपल्याला याच्यामध्ये ठिबक सिंचनचा पण वापर करता येऊ शकतो आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा पण वापर आपल्याला करता येऊ शकतो म्हणजे पाण्याची बचत होऊ शकते मला असं वाटतं की खूप छान सर आपण माहिती दिली मंडळी पुढल्या आठवड्यात याच दिवशी याच वेळी कृषी दर्शन कार्यक्रमाअंतर्गत आपण आपल्या माहितीसाठी आणि चर्चेसाठी विषय निवडला आहे मृद व जलसंधारणासाठी विविध उपचार टी व्ही स्क्रीनवर आपल्याला आपला विषय दिसतो आहे मृद व जलसंधारणासाठी विविध उपचार असा हा विषय आहे कार्यक्रमात तज्ज्ञ असतील ज्ञानेश्वर बोटे प्रभारी कृषी सहसंचालक मृदसंधार आणि पाणलोट व्यवस्थापन कृषी आयुक्तालय पुणे पुण्याहून सर येणार आहेत कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी याविषयी जर आपले काही प्रश्न असतील तर जर उतार ठरा मंडळी आपल्या प्रश्नांची आपल्या पत्रांची आपल्या अभिप्रायांची आम्ही नेहमी वाट बघत असतो पत्राच्या माध्यमातून जर आम्हाला काही सूचना करायच्या असतील अभिप्राय द्यायचे असतील तर आमचा पत्ता असा आहे निर्माता कृषी दर्शन दूरदर्शन केंद्र पांडुरंग बुतकर मार्ग वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य मंडळी ईमेलच्या माध्यमातून सुद्धा आपण सूचना अभिप्राय कळवू शकता खाली ईमेल आय डी दिलेल्या आहेत कृषी दर्शन डी डी की मुंबई ॲट जी मेल डॉट कॉम आणि कृषी वार्ता डी डी की मुंबई ॲट जी मेल डॉट कॉम म्हणजे आपल्या कल्पना आहे की फेसबुकच्या माध्यमातून पोर्टलच्या माध्यमातून इव्हन युट्यूबच्या माध्यमातून हा जर कार्यक्रम आपला मिस झाला असेल आपल्याला बघता नसेल आला आज तर आपण युट्यूबच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम केव्हाही बघू शकता आणि खाली सगळे जे पोर्टल आहे किंवा आमचे जे वेळ जी माहिती आहे कृषी दर्शनच्या विषयी फेसबुकच्या माध्यमातून वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण ही माहिती घेऊ शकता सर परत एकदा मनापासून मनापासून आपल्याला धन्यवाद द्यावेशी वाटतात कारण अत्यंत साध्या शब्दामध्ये आपण सांगितलं आहे की उन्हाळ्या हंगामामध्ये सुद्धा खूप आव्हान आहेत आपल्यासमोर पाणी जागतिक तापमान वाढ पण अशाही परिस्थितीत जर योग्य वाणांचा वापर केला आपल्या विद्यापीठांनी जे विकसित केलेले वाण आहे त्याचा जर वापर आपण वापर केला आणि तंत्रशुद्ध पद्धतीने जर आपण लागवड केली तर आपल्या इथून फायदा होऊ शकतो सर आपण आलात कार्यक्रमात सहभागी झालात मनापासून धन्यवाद नमस्कार